tremendamente conforme. Los jubilados ganaron porque en realidad acá la cara era Patricia, pero la gestión es, es lo que gana y, y lo que uno representa para ellos, así que ganaron todos los jubilados. La verdad que muy, muy contenta. Fue una elección tranquila. Nosotros, como ustedes saben, no tenemos ningún tipo de aparato ni político ni gremial que, no, que nos opere o nos acompañe, así que solitos fuimos y, y demostramos que se podía. Que, el más, que más del 50% en los haya, te haya en, reelegido, habla un poco en, al, de las claras, ¿no? De cómo está la situación en cuanto a los pasivos. Sí, en realidad esto significa que la gente ha visto que en estos tres años de gestión hubo un gran compromiso hacia ellos. Nosotros somos de tener una gestión muy comunicativa, muy de, de puertas abiertas, de atender diariamente, de escuchar a todos, de responder... A veces no se le puede dar la respuesta que quisieran, pero ellos saben que nosotros siempre estamos. Y yo creo que acá hubo un gran agradecimiento a eso, la gente lo reconoció, así que el compromiso es tremendamente grande, es doble compromiso, y hay que seguir trabajando. ¿Por dónde se va a seguir trabajando? ¿Cuáles son los tópicos en que imagino tendrás en mente para lo que viene? Bueno, nosotros ahora en el día a día, digamos, estamos trabajando con todo lo que son temas de aumentos, movilidades, pensiones, jubilaciones y demás, pero nos espera un trabajo complejo con la implementación de la nueva ley y muchos proyectos por adelante que tenemos este, a nivel, digamos, teníamos proyectos en el primer directorio, no lo pudimos realizar con el tema de las inversiones en el edificio de San Martín, en el edificio de Río Grande y demás. Hay muchas cosas por discutir, hay mucho que trabajar, hay mucho que reglamentar y nada, a seguir el día a día.